വിശദമായ റിപ്പോർട്ടുകളിലേക്ക് കടക്കുമ്പോൾ ആദ്യം യു ഡി എഫിൽ ഭീഫിൽ ഭീന്തട കെ പി സി സി യോഗത്തിൽ നിന്ന് മുല്ലപ്പള്ളി രാമചന്ദ്രൻ വിട്ടുനിൽക്കുന്നു അതൃപ്തി അറിയിച്ച് ഘടകകക്ഷികൾ വിവരങ്ങളുമായി ലെസ്ലി ചേരുന്നു ലെസ്ലി കെ പി സി സി പ്രസിഡന്റ് ഇപ്പോൾ യോഗത്തിൽ നിന്നും വിട്ടുനിൽക്കുന്ന വിവരങ്ങൾ നമുക്ക് ലഭിക്കുന്നു ഘടകകക്ഷികളും അതൃപ്തി അറിയിച്ചിരിക്കുന്നു എന്തൊക്കെ കാരണങ്ങളാണ് ഇവർ ഈ വിട്ടുനിൽക്കുന്നതിനും ഈ അതൃപ്തിയിലും ഒക്കെ ഉന്നയിക്കുന്ന കാരണങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണ് പ്രധാനമായും പ്രതിപക്ഷ നേതാവ് സ്വന്തം നിലയ്ക്ക് തീരുമാനമെടുത്തുകൊണ്ട് ഇത് യു ഡി എഫിന് മേൽ വെച്ച് അടിച്ചേൽപ്പിക്കുകയായിരുന്നു എന്നാണ് ഘടകകക്ഷികൾ പ്രധാനമായും പറഞ്ഞത് ഘടകകക്ഷികളുമായി കൂടിയാലോചനയില്ലാതെ സംസ്ഥാന സർക്കാരുമായും ഭരണ ഭരണകക്ഷിയുമായി കൂട്ടിച്ചേർന്ന് ഇത്തരത്തിലുള്ള സംയുക്ത പ്രക്ഷോഭം നടത്തേണ്ട ആവശ്യം യു ഡി എഫിനില്ലായിരുന്നു യു ഡി എഫിന് സ്വന്തം നിലയ്ക്ക് ഇത്തരമൊരു പ്രക്ഷോഭം നടത്താനുള്ള ശക്തി ഉണ്ട് എന്നുള്ള കാര്യം പറഞ്ഞിരുന്നു ഏറ്റവും പ്രധാനം ആർ എസ് പി ഈ യോഗത്തിൽ ആർ എസ് പി ഘടകക്ഷി ആർ എസ് പി ഈ യോഗത്തിൽ പങ്കെടുത്തില്ല ഒപ്പം തന്നെ മുല്ലപ്പള്ളി രാമചന്ദ്രനും കെ പി സി സി പ്രസിഡന്റും ഈ യോഗത്തിൽ ഇന്നത്തെ യോഗത്തിൽ പങ്കെടുത്തിരുന്നില്ല രാവിലെ തന്നെ ഇതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് കൂടിയാലോചന ഉണ്ടായില്ല എന്നാൽ പ്രക്ഷോഭം നടത്തുന്നതിൽ തെറ്റില്ല എന്ന് കെ മുരളീധരൻ പിടികോട് വ്യക്തമാക്കുകയും ചെയ്തിരുന്നു ഈ സാഹചര്യത്തിലാണ് ഇന്ന് യു ഡി എഫ് യോഗം ചേർന്നത് യു ഡി എഫിലെ പ്രധാന ഘടകക്ഷികളുമായി യാതൊരു തരത്തിലുള്ള ആശയവിനിമയവും ഇതുമായി ഉണ്ടായില്ല എന്നുള്ളതായിരുന്നു പ്രധാനമായും ഉയർന്ന പരാതി ഇത് ശരിവയ്ക്കുന്ന ചില പരാമർശങ്ങൾ ചെന്നിത്തലയുടെ ഭാഗത്തുമുണ്ടായി കൃത്യമായ സമയം ലഭിക്കാത്തത് കൊണ്ടാണ് ഇത്തരത്തിലൊരു കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ ഗ്യാപ്പ് ഉണ്ടായത് എന്നാണ് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു വെച്ചത് എന്തായാലും ഈ യു ഡി എഫിന് മുതൽ ഒറ്റയ്ക്ക് ഈ പ്രക്ഷോഭം ഏറ്റെടുത്തുകൊണ്ട് മുമ്പോട്ട് പോകാനുള്ള തീരുമാനം ഇന്നത്തെ യു ഡി എഫ് യോഗം കൈക്കൊണ്ടിട്ടുണ്ട് മൂന്ന് ദിനങ്ങളായി പ്രക്ഷോഭങ്ങൾ ആസൂത്രണം ചെയ്യാനാണ് യു ഡി എഫ് യോഗം തീരുമാനിച്ചിരിക്കുന്നത് മറ്റൊന്ന് ഈ മേലിലെങ്കിലും ഇത്തരം ഒരു പ്രക്ഷോഭവും യു ഡി എഫിന്റെ കാര്യങ്ങൾ ഉണ്ടാകുമ്പോൾ കൂട്ടായി ഘടകക്ഷികളുമായി ആലോചിച്ച ശേഷം മാത്രമേ ഇത്തരത്തിലൊരു തീരുമാനം ഉണ്ടാകാൻ പാടുള്ളൂ എന്നുള്ളതാണ് പ്രധാനമായും ഉയർന്ന വിമർശനങ്ങളുടെ ആകെ തുക ഇതിൽ ഏറ്റവും പ്രധാനമായത് കെ പി സി സി പ്രസിഡന്റോടുകൂടി ആലോചിച്ചില്ല എന്നുള്ള വലിയ ഒരു ആക്ഷേപം ചെന്നിത്തലയ്ക്ക് മേൽ പതിക്കുകയും ചെയ്തു കോൺഗ്രസ് നേതൃത്വം നൽകുന്ന യു ഡി എഫിന്റെ കാര്യങ്ങൾ യു ഡി എഫ് ചെയർമാൻ എന്ന നിലയിൽ അദ്ദേഹത്തിന് നേരിട്ട് ഇടപെടാനും തീരുമാനിക്കാനുമുള്ള അവകാശമുണ്ട് എന്നാൽ കോൺഗ്രസ് എന്ന പാർട്ടിയുടെ സംസ്ഥാന അധ്യക്ഷനോട് കൂടിയാലോചിച്ചിട്ട് വേണം ഇത്തരം രാഷ്ട്രീയപരമായ പ്രക്ഷോഭങ്ങൾക്കും സംയുക്ത പ്രക്ഷോഭത്തിനും തീരുമാനമെടുക്കേണ്ടിയിരുന്നത് ഇത് ഉണ്ടായില്ല എന്നുള്ളതാണ് ചിന്തലക്കെതിരെ ഉണ്ടായ രൂക്ഷ വിമർശനത്തിന് കാരണമായത് ലെസ്ലി വേണ്ടത്ര സമയം ലഭിച്ചില്ല എന്ന തരത്തിലുള്ള വിശദീകരണം മാത്രമാണോ ചെന്നിത്തലയുടെ ഭാഗത്തുനിന്ന് ലഭ്യമായിട്ടുള്ളത് അതോ മറ്റെന്തെങ്കിലും തരത്തിലുള്ള തർക്കമോ ഭിന്നതയോ നിലനിൽക്കുന്നതായിട്ടുള്ള സൂചനകൾ ലഭിക്കുന്നുണ്ടോ മറ്റൊരു പ്രധാനമായ വിമർശനം ഉയർന്നത് ജോസഫ് വിഭാഗത്തിന്റെ ഭാഗത്ത് നിന്ന് ഇത്തരത്തിൽ ചെന്നിത്തലയ്ക്ക് എതിരായ യാതൊരു തരത്തിലുള്ള പരാമർശങ്ങളോ വിമർശനങ്ങളോ ഉണ്ടായില്ല എന്നുള്ളതാണ് യോഗത്തിൽ പങ്കെടുത്ത പി ജെ ജോസഫ് തീർത്തും മൗനമായി തന്നെ ഇത്തരം വിമർശനങ്ങൾ കേട്ടിരിക്കുകയല്ലാതെ മറ്റൊരു അഭിപ്രായത്തിലേക്ക് ചെന്നിത്തലെ കുറ്റപ്പെടുത്തുന്നതിന് വേണ്ടി അദ്ദേഹം ശ്രമിച്ചില്ല എന്നുള്ളതാണ് ഏറ്റവും പ്രധാനം എന്നാൽ റോഷി അഗസ്റ്റിന്റെ ഭാഗത്ത് നിന്നും ഇത്തരമൊരു കൂട്ടായ ആലോചന ഉണ്ടായില്ല എന്ന ഒരു പരാതി അദ്ദേഹം ഉയർത്തുകയും ചെയ്തു എന്തായാലും കേരളത്തിലെ ജനങ്ങളെ ഒറ്റക്കെട്ടായി അണിനിർത്താൻ കഴിഞ്ഞു എന്നുള്ള കാര്യം വലിയ കാര്യമായി തന്നെയാണ് ചെന്നിത്തല യോഗത്തിൽ പരാമർശത്തെ ഇത്തരത്തിലൊരു ഐക്യം കേരളത്തിൽ ഉണ്ട് എന്ന് മറ്റുള്ളവർക്ക് കാട്ടിക്കൊടുക്കാൻ പ്രതിപക്ഷത്തിനും പ്രത്യേകിച്ച് യു ഡി എഫിനും ആയി എന്നുള്ളത് അദ്ദേഹം എടുത്തു പറയുകയും ചെയ്തിരുന്നു അതേസമയം തന്നെ മറ്റു ഘടകക്ഷി നേതാക്കളുമായി ഈ ആശയം പങ്കിടുന്നതിൽ ചില വിളംബങ്ങൾ ഉണ്ടായി എന്നുള്ള കാര്യം ഒരു പിഴവ് സംഭവിച്ചു എന്നുള്ള കാര്യം അദ്ദേഹം യോഗത്തിൽ തുറന്ന് സമ്മതിക്കുകയും ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ശരി വളരെ വ്യക്തമാണ് ലെസ്ലി യു ഡി എഫ് യോഗത്തിൽ നിന്നും കെ പി സി സി പ്രസിഡന്റ് മുല്ലപ്പള്ളി രാമചന്ദ്രൻ വിട്ടുനിൽക്കുന്നു അതൃപ്തി അറിയിച്ച് മറ്റ് ഘടകകക്ഷികളും സംയുക്ത പ്രക്ഷോഭം നടത്തിയത് മുല്ല കെ പി സി സി പ്രസിഡന്റിനെ പോലും അറിയിക്കാതെയാണെന്നുള്ള വിമർശനങ്ങളാണ് പ്രതിപക്ഷ നേതാവ് രമേശ് ചെന്നിത്തലയ്ക്ക് നേരെ ഉന്നയിച്ചിരിക്കുന്നത് വിശദാംശങ്ങൾ നൽകിയത് ലെസ്ലിയാണ് ത്ത ഭേദഗതി നിയമത്തിനെതിരെ രാജ്യത്ത് പ്രതിഷേധ തീ പടരുന്നു ജാമ്യ മിലിയ സർവകലാശാലയിലും അലിഗഡ് ലക്നൌവിലെ നദ്വാ കോളേജിലും വിദ്യാർത്ഥി പ്രക്ഷ
വിശദാംശങ്ങളുമായി ദില്ലിയിൽ നിന്നും വിഷ്ണു ചേരുകയാണ് വിഷ്ണു ഇപ്പോൾ ദാ ഇന്ത്യ ഗേറ്റിന് മുന്നിലും പ്രതിഷേധം ശക്തമാകുന്നു ക്യാമ്പസുകളിലൊക്കെയും രാജ്യത്തിന്റെ വിവിധ ഭാഗങ്ങളിലെ ക്യാമ്പസുകളിലൊക്കെയും പ്രതിഷേധം ശക്തമാവുകയാണ് എന്തുവാണ് എന്തൊക്കെയാണ് നമുക്ക് കിട്ടുന്ന ഏറ്റവും പുതിയ വിശദാംശങ്ങൾ പ്രതിഷേധങ്ങളാണ് രാജ്യ തലസ്ഥാനത്തും ഇന്ത്യയുടെ വിവിധ സംസ്ഥാനങ്ങളും അലയിക്കുന്നത് ഇന്ന് രാവിലെ മുതൽ തന്നെ വിവിധ സർവകലാശാലകളിൽ വിദ്യാർത്ഥികളിൽ പങ്കെടുക്കുന്ന ശക്തമായ പ്രതിഷേധങ്ങൾ നടത്തുന്നുണ്ട് അതോടൊപ്പം തന്നെ ഇപ്പോഴും പ്രതിഷേധങ്ങൾ ഇതുവരെ കെട്ടടങ്ങിയിട്ടില്ല എന്നതാണ് ഒരു വസ്തുത ഇപ്പോൾ ഇന്ത്യ ഗേറ്റിന് മുന്നിൽ പ്രിയങ്കാ ഗാന്ധി സമരം നയിക്കുകയാണ് ശക്തമായിട്ടുള്ള ഒരു പ്രക്ഷോഭം തന്നെയാണ് പ്രിയങ്കാ ഗാന്ധിയുടെ നേതൃത്വത്തിൽ ഇന്ത്യ ഗേറ്റിന് മുന്നിൽ അഭിനയിച്ചിരിക്കുന്നത് പ്രിയങ്കാ ഗാന്ധിന്റെ ഇന്ത്യ ഗേറ്റിന് മുന്നിൽ സർവകലാശാലകളിൽ തന്നെയാണ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ പ്രതിഷേധങ്ങൾ അറിഞ്ഞ് അറിഞ്ഞേറിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് കഴിഞ്ഞ ദിവസം വൈകിട്ട് ഇനിയൊരു പോലീസ് അതിക്രമത്തെ വൈകിട്ട് പോലീസ് അതിക്രമം ഉണ്ടാകുന്നു അതിനുശേഷം രാത്രിയോടെ തന്നെ വിവിധ രാജ്യത്താകമാനം പൗരത്വ ഭേദഗതി നിയമത്തിനെതിരെ പ്രതിഷേധം ആളിപ്പടരുകയാണ് കഴിഞ്ഞ ദിവസം ജാമിയ മിലിയ ക്യാമ്പസിൽ നടന്ന വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് നേരെ നടന്ന പോലീസിന്റെ നരനായട്ടിനെതിരെ വിവിധ ക്യാമ്പസുകളിൽ പ്രതിഷേധം പടരുകയാണ് ഇന്ത്യ ഗേറ്റിന് മുന്നിൽ പ്രിയങ്കാ ഗാന്ധിയുടെ നേതൃത്വത്തിലാണ് ഇപ്പോൾ പ്രതിഷേധം സംഘടിപ്പിച്ചിരിക്കുന്നത് തത്സമയ ദൃശ്യങ്ങളാണ് കാണുന്നത് റിപ്പോർട്ടുകളിലേക്ക് വരും മുൻപ് പ്രതിപക്ഷ നേതാവ് രമേശ് ചെന്നിത്തല മാധ്യമങ്ങളെ കാണുന്നു ഭരണഘടനാവിരുദ്ധമായ ഒരു നടപടിയാണിത് അതുകൊണ്ടാണ് അതിനെതിരായി ജനകീയ പ്രക്ഷോഭങ്ങൾ പടർന്നു വരുന്നത് ഈ രാജ്യത്തെ ഹിന്ദുക്കളെയും മുസ്ലിങ്ങളെയും മറ്റ് ജനവിഭാഗങ്ങളെയും എല്ലാം തമ്മിലടിപ്പിക്കാനുള്ള ബോധപൂർവമായ നീക്കമാണ് നടക്കുന്നത് നമ്മുടെ രാജ്യം ഒരു മതേതര രാജ്യമാണ് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അമ്പത്തി അഞ്ചിലെ പൗരത്വ നിയമം എന്ന് പറയുന്നത് മതത്തിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുള്ള നിയമമല്ല അപ്പോൾ ഒരു മതര മതാധിഷ്ഠിത രാഷ്ട്രം കെട്ടിപ്പടുക്കാനുള്ള ബോധപൂർവമായ ആർ എസ് എസിന്റെയും സംഘപരിവാറിന്റെയും അജണ്ടയാണ് ഈ പൗരത്വ ഭേദഗതി ബില്ലിലൂടെ കേന്ദ്ര ഗവൺമെന്റ് നടപ്പാക്കാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് അതുകൊണ്ടാണ് ഇന്ത്യയിലെ മതേതര വിശ്വാസികളും യുവാക്കളും നോർത്ത് ഈസ്റ്റേൺ സംസ്ഥാനങ്ങളിലെ ജനങ്ങളുമെല്ലാം കടുത്ത പ്രതിഷേധം ഉയർത്തിക്കൊണ്ട് മുന്നോട്ട് വന്നിട്ടുള്ളത് യു ഡി എഫ് ഈ ഭരണഘടനാ ഭേദഗതി ബില്ലിനെ അതിശക്തമായി തന്നെ എതിർക്കുകയാണ് ഈ ബില്ല് രാജ്യത്തിന്റെ താല്പര്യങ്ങൾക്ക് വിരുദ്ധമാണ് രാജ്യത്ത് ജനങ്ങളെ തമ്മിലടിപ്പിക്കാനുള്ള ഒരു വലിയ അജണ്ടയുടെ ഭാഗമായിട്ട് ആണ് യു ഡി എഫ് ഇതിനെ കാണുന്നത് അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് ഇതിനെതിരായിട്ട് ഉയർന്നു വരുന്ന എല്ലാ പ്രക്ഷോഭങ്ങളെയും ഗൗരവത്തോടുകൂടി തന്നെ കേന്ദ്ര ഗവൺമെന്റ് കാണണം എന്ന് ഞങ്ങൾ ആവശ്യപ്പെടുകയാണ് രാജ്യത്തെ ഛിന്നഭിന്നമാക്കാനുള്ള ഒരു നീക്കമായി ഇതിനെ കണ്ടുകൊണ്ട് ഈ ബില്ല് ഭേദഗതി പിൻവലിക്കാൻ കേന്ദ്ര ഗവൺമെന്റ് തയ്യാറാവുകയാണ് വേണ്ടത് നിയമപരമായും രാഷ്ട്രീയമായും ഇതിനെ നേരിടുക എന്നുള്ളതാണ് യു ഡി എഫ് സ്വീകരിച്ചിരിക്കുന്ന സമീപനം ഇന്ന് സുപ്രീംകോടതിയിൽ 
പ്രതിപക്ഷ നേതാവ് എന്നുള്ള നിലയിൽ ഞാൻ നൽകിയ എൻ്റെ ഞാൻ ഹർജി നൽകിയിരിക്കുകയാണ് പ്രശസ്തനായ അഭിഭാഷകൻ വി ഗിരിയാണ് എൻ്റെ അഭിഭാഷകൻ ഇന്ന് അത് ഫയൽ ചെയ്തിരിക്കുകയാണ് അപ്പോൾ നമ്മുടെ രാജ്യത്ത് ഉണ്ടാകുന്ന ഇത്തരം പ്രതി വലിയ തോതിലുള്ള പ്രശ്നങ്ങളെ ഗൗരവത്തോടുകൂടി കാണാനും ജനങ്ങളെ അതിനുവേണ്ടി അണിനിരത്താനുമാണ് യു ഡി എഫ് തീരുമാനിച്ചിരിക്കുന്നത് അതിനുവേണ്ടി സേവ് കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ സേവ് റിപ്പബ്ലിക് എന്ന മുദ്രാവാക്യം ഉയർത്തിക്കൊണ്ട് ഇരുപത്തി മൂന്നാം തീയതി ഡിസംബർ ഇരുപത്തി മൂന്നാം തീയതി എല്ലാ നിയോജക മണ്ഡലങ്ങളിലും നൂറ്റി നാൽപ്പത് നിയോജക മണ്ഡലങ്ങളിലും മതേതര കൂട്ടായ്മ സംഘടിപ്പിക്കാൻ യു ഡി എഫ് തീരുമാനിച്ചിരിക്കുകയാണ് അതുപോലെ ജനുവരി ഏഴാം തീയതി കോഴി കോഴിക്കോടും ജനുവരി ആറാം തീയതി എറണാകുളത്തും വലിയ വലിയ മതേതര കൂട്ടായ്മകൾ സംഘടിപ്പിക്കാനും തീരുമാനിച്ചിട്ടുണ്ട് ജനുവരി ഇരുപത്തി ആറ് ഭരണഘടനാ സംരക്ഷണ ദിനമായി ആചരിക്കാനും ഇന്നത്തെ യു ഡി എഫ് യോഗം തീരുമാനിച്ചിട്ടുണ്ട് നമ്മുടെ ഭരണഘടനയെ തന്നെ ഇല്ലാതാക്കാനുള്ള ശ്രമമാണ് ഒരു ഭാഗത്ത് നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് രാജ്യം റിപ്പബ്ലിക് ആയ ദിനമാണ് ജനുവരി ഇരുപത്തിയാറ് അതുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് ഭരണഘടനയെയും നമ്മുടെ റിപ്പബ്ലിക്കിനെയും സംരക്ഷിക്കാനുള്ള ദിനമായി ആചരിക്കാൻ തീരുമാനിച്ചിട്ടുള്ള അതിൻ്റെ വിശദമായ പരിപാടികൾ പിന്നീട് അനൗൺസ് ചെയ്യുന്നതാണ് അപ്പൊ യു ഡി എഫ് നേതൃത്വത്തിൽ ഈ സമര പരിപാടികളുമായി മുന്നോട്ട് പോവുകയാണ് നാളെ പ്രഖ്യാപ നാളെ പ്രഖ്യാപിച്ചിരിക്കുന്ന ഹർത്താൽ നിന്ന് അവർ പിന്തിരിയണമെന്ന് ഞങ്ങൾ അഭ്യർത്ഥിക്കുന്നു കാരണം എല്ലാവരും സമര രംഗത്തായതുകൊണ്ട് പ്രത്യേകിച്ച് ഒരു ഹർത്താലിന് ആവശ്യം ഇവിടെ ഉണ്ട് എന്ന് എന്ന് തോന്നുന്നില്ല അത്തരമൊരു ഹർത്താലിൻ്റെ സാങ്കത്യം ഇവിടെ കാണുന്നില്ല അതുകൊണ്ട് ആ ഹർത്താലിൽ നിന്ന് പിൻവലിയണം പിന്മാറണം കാരണം എല്ലാവരും ഇന്ന് ഈ കേരളത്തിൽ എല്ലാവരും ഈ സമരം ഏറ്റെടുത്തിരിക്കുന്ന ഒരു ഘട്ടമാണ് എല്ലാ മതേതര ശക്തികളും ഒറ്റയ്ക്കും കൂട്ടായും അല്ലാതെയും ഈ സമരം ഏറ്റെടുത്തിരിക്കുന്ന സാഹചര്യത്തിൽ ജനങ്ങൾക്ക് ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടാകുന്ന തരത്തിലുള്ള ഈ ഇത്തരം ഹർത്താലുകളിൽ നിന്ന് മാറി നിൽക്കണമെന്ന് അവരോട് ഞങ്ങൾ അഭ്യർത്ഥിക്കുക പ്രതിപക്ഷ നേതാവ് രമേശ് ചെന്നിത്തല മാധ്യമങ്ങളെ കാണുകയായിരുന്നു ഒരു മതാധിഷ്ഠിത രാഷ്ട്രം കെട്ടിപ്പടുക്കാനാണ് ആർ എസ് എസിന്റെ ശ്രമമെന്നാണ് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞത് ഇതിനെതിരെ യു ഡി എഫ് ശക്തമായി പോരാടുമെന്നും യു ഡി എഫിന്റെ നേതൃത്വത്തിൽ എല്ലാ പ്രതിഷേധ പരിപാടികൾക്കും ഐക്യദാർഢ്യം നൽകുമെന്നുമാണ് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞത് ഇതിൽ നിന്ന് വിഷ്ണു ചേരിക്കാണ് ഇന്ത്യ ഗേറ്റിന് മുന്നിൽ പ്രിയങ്കാ ഗാന്ധിയുടെ നേതൃത്വത്തിൽ പ്രതിഷേധം സംഘടിപ്പിച്ചിരിക്കുന്നു തത്സമയ ദൃശ്യങ്ങൾക്ക് കൂടുതൽ വിശദാംശങ്ങളുമായി വിഷ്ണു ചേരുന്നു വിഷ്ണു പ്രിയങ്കാ ഗാന്ധിയുടെ നേതൃത്വത്തിൽ ഇന്ത്യ ഗേറ്റിന് മുന്നിൽ പ്രതിഷേധം സംഘടിപ്പിച്ചിരിക്കുന്നു മറ്റാരൊക്കെയാണ് മറ്റേതൊക്കെ പ്രധാനപ്പെട്ട നേതാക്കളാണ് ഈ പ്രതിഷേധ പ്രതിഷേധ പരിപാടിയിൽ പങ്കെടുത്തിരിക്കുന്നത് പങ്കെടുക്കുന്നത് ശക്തമായിട്ടുള്ള പ്രതിഷേധമാണ് ഇന്ത്യ ഗേറ്റിന് മുന്നിൽ അരങ്ങേറിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് പ്രത്യേകിച്ച് കഴിഞ്ഞ ദിവസങ്ങളിൽ പോലീസിന്റെ ഭാഗത്ത് നിന്ന് നടന്ന ആ ജാമ്യമില്ല ക്യാമ്പസിനുള്ളിൽ പോലീസിന്റെ വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് നേരെ നടന്ന പോലീസിന്റെ നരനായിട്ട് പ്രതിഷേധിച്ച് വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് ഐക്യദാർഢ്യം പ്രഖ്യാപിച്ചുകൊണ്ട് പ്രിയങ്കാ ഗാന്ധിയുടെ നേതൃത്വത്തിൽ ഇന്ത്യ ഗേറ്റിന് മുന്നിൽ പ്രതിഷേധം സംഘടിപ്പിച്ചിരിക്കുകയാണ് നിരവധി ആൾക്കാരാണ് പ്രതിഷേധത്തിൽ ഇന്ത്യ ഗേറ്റിന് മുന്നിൽ തടിച്ചു കൂടിയിരിക്കുന്നത് ജാമ്യമില്ല ക്യാമ്പസിലെ വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് ഐക്യദാർഢ്യം പ്രഖ്യാപിച്ചുകൊണ്ട് രാജ്യത്തെ വിവിധ ക്യാമ്പസുകളിൽ രാജ്യത്തിന്റെ വിവിധ ഭാഗങ്ങളിൽ പ്രതിഷേധ പരിപാടികൾ നടന്നിരുന്നു ഇപ്പോഴും പ്രതിഷേധങ്ങൾ നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് കേന്ദ്ര സർക്കാരിന്റെ പൗരത്വ ഭേദഗതി നിയമത്തിനെതിരെയായിരുന്നു ജാമ്യമില്ല 
ക്യാമ്പസിലെ വിദ്യാർത്ഥികൾ പ്രതികരിച്ചത് ഇതിനെതിരെയായിരുന്നു ദില്ലി പോലീസിന്റെ നരനായാട്ട് അവർക്ക് നേരെ നടന്നത് പ്രിയങ്കാ ഗാന്ധിയുടെ നേതൃത്വത്തിൽ വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് ഐക്യദാർഢ്യം പ്രഖ്യാപിച്ചുകൊണ്ട് ഇന്ത്യ ഗേറ്റിന് മുന്നിൽ പ്രതിഷേധം സംഘടിപ്പിച്ചിരിക്കുകയാണ് ഇതിനിടെ ജാമ്യമലിയ സർവകലാശാലയിലെ പോലീസ് നടപടിക്കെതിരെയുള്ള ഹർജികൾ നാളെ പരിഗണിക്കാമെന്ന് സുപ്രീം കോടതി അറിയിച്ചിരിക്കുന്നു പ്രതിഷേധ പരിപാടികൾ കലാപങ്ങൾ അവസാനിപ്പിക്കണമെന്ന് ചീഫ് ജസ്റ്റിസും ആവശ്യപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട് പ്രതിഷേധത്തിന്റെ പേരിൽ കലാപം നടത്തുന്നതും പൊതുമുതൽ നശിപ്പിക്കുന്നതും അംഗീകരിക്കാൻ കഴിയില്ലെന്നും ചീഫ് ജസ്റ്റിസ് പറഞ്ഞു വിദ്യാർത്ഥികൾക്കെതിരെ പൊതുമുതൽ നശിപ്പിച്ചതിനും കലാപ ആഹ്വാനത്തിനും കേസ് രജിസ്റ്റർ ചെയ്തിട്ടുമുണ്ട് പൌരത്വ ഭേദഗതി നിയമത്തിനെതിരെ രാജ്യത്താകമാനം വിദ്യാർത്ഥി പ്രക്ഷോഭം വ്യാപിക്കുകയാണ് പ്രിയങ്കാ ഗാന്ധിയും വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് ഐക്യദാർഢ്യം പ്രഖ്യാപിച്ചുകൊണ്ട് ഇന്ത്യ ഗേറ്റിന് മുന്നിൽ പ്രിയങ്കാ ഗാന്ധിയുടെ നേതൃത്വത്തിൽ വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് ഐക്യദാർഢ്യം പ്രഖ്യാപിച്ചുകൊണ്ട് പ്രതിഷേധ കൂട്ടായ്മ സംഘടിപ്പിച്ചിരിക്കുകയാണ് ജാമ്യമലിയ സർവകലാശാലയിലെ വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് ഐക്യദാർഢ്യം പ്രഖ്യാപിച്ചുകൊണ്ട് പ്രിയങ്കാ ഗാന്ധിയുടെ നേതൃത്വത്തിൽ ഇന്ത്യ ഗേറ്റിന് മുന്നിൽ പ്രതിഷേധ കൂട്ടായ്മ സംഘടിപ്പിച്ചിരിക്കുകയായിരുന്നു നിരവധി ആൾക്കാരാണ് പ്രതിഷേധ കൂട്ടായ്മയിൽ പങ്കെടുക്കുന്നത് തത്സമയ ദൃശ്യങ്ങളാണ് കണ്ടത് മറ്റൊരു വാർത്തയിലേക്ക് ആർ എസ് എസിന്റെ അജണ്ടയോടല്ല ഭരണഘടനാ മൂല്യങ്ങളോടാണ് സർക്കാരിന്റെ പ്രതിബദ്ധതയെന്ന് മുഖ്യമന്ത്രി പിണറായി വിജയൻ ന്യൂനപക്ഷത്തെ പൌരന്മാരായി കണക്കാക്കില്ലെന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത് നടപ്പാക്കാൻ സൌകര്യപ്പെടില്ല മതാധിഷ്ഠിത രാഷ്ട്രമാക്കാൻ അനുവദിക്കില്ലെന്ന സ്വാതന്ത്ര്യ പ്രസ്ഥാനത്തിന്റെ കാഴ്ചപ്പാടാണ് നമ്മുടെ യോജിപ്പിന്റെ അടിത്തറയെന്നും മുഖ്യമന്ത്രി ഓർമ്മിപ്പിച്ചു പൌരത്വ ഭേദഗതി നിയമത്തിനെതിരായ കേരളത്തിന്റെ സംയുക്ത സത്യാഗ്രഹം തിരുവനന്തപുരത്ത് ഉദ്ഘാടനം ചെയ്ത് സംസാരിക്കുകയായിരുന്നു മുഖ്യമന്ത്രി സ്വാതന്ത്ര്യ പ്രസ്ഥാനത്തിലൂടെ ഉയർന്നു വന്ന ജനാധിപത്യ മൂല്യങ്ങളുടെയും സോഷ്യലിസ്റ്റ് ആശയങ്ങളുടെയും സാമൂഹ്യനീതിക്കായുള്ള കാഴ്ചപ്പാടുകളെയും സ്വീകരിച്ചുകൊണ്ട് നിർമ്മിച്ച ഭരണഘടനയെ തകർക്കാൻ ഒരു ശക്തിയെയും അനുവദിക്കില്ലെന്ന് പ്രഖ്യാപിച്ചുകൊണ്ടാണ് മുഖ്യമന്ത്രി പിണറായി വിജയൻ കേരളത്തിന്റെ ജനാധിപത്യ പ്രതിരോധത്തിന് തുടക്കം കുറിച്ചത് ന്യൂനപക്ഷ വിഭാഗത്തെ പൌരന്മാരായി കണക്കാക്കാൻ പറ്റില്ലെന്ന് ആര് പറഞ്ഞാലും അത് നടപ്പാക്കാൻ സൌകര്യപ്പെടില്ലെന്നും മുഖ്യമന്ത്രി വ്യക്തമാക്കി സർക്കാരിന്റെ പ്രതിബദ്ധത മന്ത്രിസഭ സത്യപ്രതിജ്ഞ ചെയ്തതും അതിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് അതട്ടിമറിക്കാൻ ആര് മുന്നോട്ട് വന്നാലും ഭരണഘടനാ മൂല്യങ്ങൾ ഉയർത്തിപ്പിടിച്ചുകൊണ്ട് പൊരുതുന്നത് സത്യപ്രതിജ്ഞാ ലംഘനമല്ല അതിനോടുള്ള കൂറു പുലർത്തലാണ് സംസ്ഥാന സർക്കാരിൻ്റെ പ്രതിബദ്ധത ഭരണഘടനയോടാണ് അല്ലാതെ ആർ എസ് എസിനെ പോലുള്ളവർ സൃഷ്ടിക്കുന്ന അജണ്ടകളോടല്ല എന്ന് വ്യക്തമാക്കാൻ ഈ അവസരം ഉപയോഗിക്കുക മതത്തിന്റെയും രാഷ്ട്രീയത്തിന്റെയും അടിസ്ഥാനത്തിലുള്ള യുക്തിരഹിതമായ ഈ വേർതിരിക്കൽ ഭരണഘടന വിരുദ്ധമാണ് ഇതിനെതിരെയാണ് രാജ്യത്താകമാനം പ്രതിഷേധത്തിന്റെ അലയൊളികൾ ശക്തമായി ഉയരുന്നത് ഇതിന്റെ ഭാഗമായാണ് കേരളം ഒറ്റക്കെട്ടായി അണിനിരക്കുന്നതെന്ന സന്ദേശം ലോകത്തിന് നൽകുന്നതെന്നും മുഖ്യമന്ത്രി പറഞ്ഞു മതനിരപേക്ഷതയെയും ഫെഡറൽ ഘടനയെയും സംരക്ഷിച്ചുകൊണ്ട് മാത്രമേ രാജ്യത്തെ ഒറ്റക്കെട്ടായി നിർത്താനാവുകയുള്ളൂ അതിനെ തകർക്കുന്ന ഏതൊരു നീക്കവും രാഷ്ട്രത്തെ തന്നെ ദുർബലമാക്കുമെന്ന് നാം തിരിച്ചറിയണം ഈ കൂട്ടായ്മ രാജ്യത്തിൻ്റെ ഐക്യവും അഖണ്ഡതയും കാത്തുസൂക്ഷിക്കാനുള്ളതാണ് മതാധിഷ്ഠിത രാഷ്ട്രമാകാൻ അനുവദിക്കില്ലെന്ന സ്വാതന്ത്ര്യ പ്രസ്ഥാനത്തിന്റെ കാഴ്ചപ്പാടാണ് നമ്മുടെ യോജിപ്പിന്റെ അടിത
ജനാധിപത്യ മുന്നേറ്റങ്ങൾക്ക് മുന്നിൽ മുട്ടുകുത്തിയ ചരിത്രമാണ് രാജ്യത്തിനുള്ളത് രാജ്യത്ത് നടക്കുന്ന പ്രക്ഷോഭത്തിനുള്ള ഐക്യദാർഢ്യമാണ് കേരളത്തിന്റെ പ്രതിരോധ സംഗമമെന്നും മുഖ്യമന്ത്രി വ്യക്തമാക്കി കൈരളി ന്യൂസ് തിരുവനന്തപുരം രാജ്യത്ത് നിലനിൽക്കുന്നത് ഭയത്തിന്റെ അന്തരീക്ഷമെന്ന രമേശ് ചെന്നിത്തല രാജ്യത്തെ രണ്ടായി മുറിക്കുക എന്നതാണ് ബില്ലിന്റെ ലക്ഷ്യം പൌരത്വ നിയമത്തിനെതിരെ തിരുവനന്തപുരത്ത് സംഘടിപ്പിച്ച സംയുക്ത പ്രക്ഷോഭത്തിലായിരുന്നു നേതാക്കളുടെ പ്രതികരണം സമൂഹത്തെ രണ്ടായി മതത്തിന്റെ പേരിൽ വിഭജിക്കുക എന്നുള്ളതാണ് എന്റെ ആദ്യമായി മതത്തിന്റെ പേരിൽ വേർതിരിവുണ്ടാക്കുന്ന ഒരു നിയമനിർമ്മാണം ലോകസഭയിലും രാജ്യസഭയിലും അവതരിപ്പിച്ച് പാസ്സാക്കുന്ന ആദ്യത്തെ നടപടിയായിരിക്കും ഇത് എന്നുള്ള കാര്യത്തിൽ സംശയമില്ല രാജ്യത്ത് ഭരണഘടനാ വിരുദ്ധമായ നിയമം നിർമ്മിക്കാനും ആ നിയമനിർമ്മാണത്തിന് ശേഷം അത് നടപ്പാക്കാനും ഭരണാധികാരികൾ ശ്രമിച്ച് ആ ശ്രമിക്കുന്ന ഭരണാധികാരികൾ ജനങ്ങളെ വെടിവെച്ചിട്ട് കാര്യങ്ങൾ നടപ്പാക്കും എന്ന രീതിയിലേക്ക് കാര്യങ്ങൾ പോവുകയാണ് ഇതിനെതിരെ ശക്തമായ പ്രതിഷേധം രാജ്യത്താകെ വളർന്നു വരേണ്ടത് ആവശ്യമാണ് എന്ന് പറയുന്ന ഘട്ടത്തിലാണ് മതനിരപേക്ഷത എന്ന മഹത്തായ രാജ്യത്തിൻ്റെ സങ്കല്പത്തിനും യാഥാർത്ഥ്യത്തിനുമെതിരായ പ്രവർത്തനം നടത്തുന്ന നടപടിക്കെതിരെയുള്ള ഈ പോരാട്ടത്തിൽ അണിചേർന്നിരിക്കുന്നു അഥവാ സിറ്റിസൺഷിപ്പ് അമെൻമെൻറ്റ് ബിൽ ലോകസഭയിലും രാജ്യസഭയിലും പാസ്സായതോടുകൂടെ ഈ രാജ്യത്തിൻ്റെ ഒത്തൊരുമയാണ് നഷ്ടപ്പെട്ടിരിക്കുന്നത് ഈ രാജ്യത്തിൻ്റെ ഐക്യവും അഖണ്ഡതയുമാണ് ചോദ്യം ചെയ്യപ്പെട്ടിരിക്കുന്നത് അമിത്ഷാ കരുതിയത് ഇതോടുകൂടെ മുസ്ലിം ജനവിഭാഗത്തെ ഒറ്റപ്പെടുത്താൻ കഴിയും അതിലൂടെ ഒരു ഏകീകരണം ഉണ്ടാക്കി സവാർക്കറിൻ്റെ സ്വപ്നം ഗോൾവാൾക്കറിൻ്റെ സ്വപ്നം സാക്ഷാത്കരിക്കാൻ സാധിക്കുമെന്നാണ് പക്ഷേ അമിത്ഷാക്ക് തെറ്റുപറ്റിയിരിക്കുന്നു ഈ വിഷയത്തിൽ മുസ്ലിങ്ങൾ ഒറ്റയ്ക്കല്ല നിങ്ങളുടെ കൂടെ ഈ രാജ്യം മുഴുവനുമുണ്ട് എന്ന പ്രഖ്യാപനമാണ് രാജ്യത്തുടനീളം നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കുന്നത് നാം ഇവിടെ ഒത്തുചേർന്നിട്ടുള്ളത് ഇന്ത്യയുടെ സംരക്ഷണത്തിന് വേണ്ടിയാണ് ഇന്ത്യ രാജ്യത്തിൻ്റെ ഭരണഘടന ഭേദഗതി ചെയ്യാൻ അനുവദിക്കില്ല എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ടാണ് ഇവിടെ സമ്മേളിക്കുന്നത് അതിന് വ്യക്തമായ തെളിവാണല്ലോ ഇവിടുത്തെ ഭരണപക്ഷവും പ്രതിപക്ഷവും ഒന്നായി ചേർന്നിട്ടുള്ളത് അതുകൊണ്ട് തീർച്ചയായും ഈ സമരം വിജയിക്കുക തന്നെ ചെയ്യും യാതൊരു സംശയവും ഇതിൽ ഇല്ല സംസ്ഥാനത്ത് പൌരത്വ നിയമം നടപ്പിലാക്കുകയില്ല എന്ന മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ തീരുമാനം പ്രശംസനീയമെന്ന് സാഹിത്യകാരൻ ടി പത്മനാഭൻ രാജ്യത്തെ വിളക്കുകൾ കെടുകയല്ല തല്ലിക്കെടുത്തുകയാണെന്നും അദ്ദേഹം സത്യാഗ്രഹ വേദിയിൽ പറഞ്ഞു ഗാന്ധി ജനങ്ങളോട് പറയുന്നത് അഹിംസയെക്കുറിച്ചായിരുന്നില്ല ഡു ഓർ ഡൈ പ്രവർത്തിക്കുക അല്ലെങ്കിൽ മരിക്കുക അഹിംസയുടെ പ്രവാചകരിൽ നിന്ന് നാം പ്രതീക്ഷിക്കുന്ന വാക്കുകളല്ല ഇത് പ്രവർത്തിക്കുക അല്ലെങ്കിൽ മരിക്കുക സുഹൃത്തുക്കളെ അത്തരം ഒരു സന്ദർഭമാണ് നമ്മുടെ നാട്ടിൽ ഇന്ന് സംജാതമായിരിക്കുന്നത് ഇന്ത്യയുടെ തെക്കേ അറ്റത്തുള്ള ഈ കൊച്ചു കേരളത്തിലെ മുഖ്യമന്ത്രി ഈ നിയമം എൻ്റെ സംസ്ഥാനത്തിൽ ഞാൻ നടപ്പിലാക്കുകയില്ല എന്ന് പറഞ്ഞു നിയമപ കേരളത്തിൽ ഹർത്താൽ നടത്തേണ്ട സാഹചര്യം ഇപ്പോഴില്ലെന്ന് പി കെ കുഞ്ഞാലിക്കുട്ടി എം പി കേരളം ഒരുമിച്ച് ബില്ലിനെ എതിർക്കുകയാണ് ഇക്കാര്യത്തിൽ രാഷ്ട്രീയ മുതലെടുപ്പ് എൽ ഡി എഫിനും യു ഡി എഫിനും ഇല്ല നാളത്തെ ഹർത്താൽ ബി ജെ പിയെ സഹായിക്കുന്നതാണ് ഹർത്താൽ ആവശ്യമുള്ളപ്പോൾ കേരളം ഒറ്റക്കെട്ടായി നടത്തും ജാമിയ മിലിയ സന്ദർശിക്കാൻ ഇ ടി മുഹമ്മദ് ബഷീറിനെ ചുമതലപ്പെടുത്തിയെന്നും പ്രക്ഷോഭം രാജ്യവ്യാപകമായി ശക്തിപ്പെടുത്തുമെന്നും കുഞ്ഞാലിക്കുട്ടി പറഞ്ഞു when they have withdrawn their decision they have taken the responsibility that something wrong was done by us otherwise there was the need to take the responsibility they have taken the responsibility this is exactly the this is the issue 
you have taken the responsibility. But in the meantime, someone had mentioned some other name as well. So one who is taking the responsibility, you will go by that. That is the whole issue. Sir, uh, in general, you say that uh, some problems are there in the education sector in Kerala. I, have not, to be I have not said that. I have, I have said much more than that. I have said every living entity. We are a living society. Every living entity, either it must grow or it will decline. That is the reason why we have to be vigilant all the time. We cannot afford complacency. We have to be vigilant. We have to protect and promote Kerala's great reputation in the educational sector. That cannot be done in one go. For that, the people, I was there morning, we came here, yesterday, um, at the bankers award function, some of you might have been there. So many people, when I was getting out of the hall, so many people told me, sir, take care of the university, sir, take care of the university. This society also has a responsibility. So the society, the students, the teachers, vice-chancellor, government, and finally chancellor. We all are, we all are responsible. And we have to be vigilant and we have to ensure. The whole country looks towards Kerala. LDF Convenerai Vijay Raghavan Madhi Mangalai Kaanannu Talsamen. Desa Bhabha 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 Kerala Thin Abhimana Gara Maya Ravastha Unda Kiri Gya Sovaiya Maya Tum Madhya Garutum Samrishi Gya Maya Agri Kinna Madhya Nara Bhaksha Kyoppa Milu Kunna Ella Yabha Gya Nangala Yim Unni Pichu Undur La Thudal Samra Nangala Anivari Maya Uri Kariyo Maya Rajatthe Madhya Bari Maya Vinni Pika Anu La Edi Pravona Dayu Shaktamai Padiru Dici Paraja Pura Tenda Pundang. Ani leh lah, mana? Ida lupa cara jenadi bukti mana ni? Ibu saya. Ini berdua cari sesuatu. Adik saya di sana. Tapi pertama kali ni ada. Padahal di lalai entar orang itu. Bibila mana? Jenagiya, kutai magan. Ibu saya sangat pergi. Pertama kali, padahal di lalai teras tanah orang itu. Pertama kali ni, ibu saya di sana. Sangat pergi jenis sesam. Turutnya ay, itu mai bandar perdi itu lah, jenengan ni le, baru awal bodoh macam tu tiche, anak ni le, ani ni rati, ini bishay tu le, turut percaya bangun le mai, monu tu bogan am enna ana, itu tu baksha jenah dibetti mune ni, agri ikut. Adin dia bawa mai, India Republic ay perkaya bicha. Republik Dinama ya, Januari masa itu tiada ranti edi. Di bila maya, ura kutai ma sengkara pikiram enana. Ida tu bukti jenah di bete mune ni inna po charse ide tirman cetel. Adine bawa ma i, ida tu bukti jenah di bete mune ni matra mula. Kerala til, iu bishay til. Sahari kaya unda, labri ini guru pangkar pichot ur labri percobaan itu orang ni deh lana, ini beti aran deh manusia canggala, sengkara pikiran itu baksha jenadi beti munani alu cetel. Adin deh pasaran teru bandi, mobil maya peribadi gulam itu baksha jenadi beti munani alu cetel. Jilid ini Kampanye ni, segala talat itu nanti mana nanti rumah je. Lain ada ni bagai mai, pradesi mai, tada tarik ni lah, jenisnya buta ini mungkin asutran je ini nanti. Abang orang pun jilid ni, perjalanan jahat ni, ni tu bukti aja nanti betul mana nanti dorang tu til, ibu saya til, sengkari pikiran nanti rumah je nanti. 
അങ്ങനെ തുടർച്ചയായ ക്യാമ്പയിനുകളും പ്രചരണങ്ങളും ഇതുമായി മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോകണമെന്നാണ് എൽ ഡി എഫ് തീരുമാനിച്ചത് കേവലം എൽ ഡി എഫ് എന്നുള്ള നിലയിൽ മാത്രമല്ല ഈ ഇത് വളരെ മൗലികമായ ഒരു വിഷയമാണ് നമ്മുടെ ഇന്ത്യയുടെ മതനിരപേക്ഷത നിലനിൽപ്പ് മതപരമായി രാജ്യത്തെ ഭിന്നിപ്പിക്കാനുള്ള പരിശ്രമങ്ങളെ പ്രതിരോധിക്കൽ ഈ നിലയിലെല്ലാം വലിയ പ്രാധാന്യമുള്ള വിഷയമാണ് ഇതിനെ ചെറുത്തു ഉൽപ്പിക്കാനാവുന്നില്ലെങ്കിൽ ഇതിനേക്കാൾ ഗുരുതരമായ അപകടാവസ്ഥയിലേക്കാണ് കേന്ദ്ര ഭരണകക്ഷി നീങ്ങുക എന്ന കാര്യത്തിൽ യാതൊരു സംശയവുമില്ല ഗവൺമെന്റിന്റെ മുൻഗണനകൾ കേന്ദ്ര ഗവൺമെന്റിന്റെ മുൻഗണനകൾ ജനങ്ങളെ ഭിന്നിപ്പിക്കുന്ന തരത്തിലുള്ള ഒന്നായി മാറിക്കഴിഞ്ഞതാണ് രണ്ടാം മോദി ഗവൺമെന്റിന്റെ നിയമനിർമ്മാണങ്ങൾ പൊതുവെ ബോധ്യപ്പെടുത്തിയിരുന്നത് അപ്പൊ ഒന്നൊന്നായി വന്ന ഈ നിയമനിർമ്മാണ പ്രക്രിയയിലെ ഒന്നാണ് ഇപ്പൊ നമ്മൾ കണ്ട പൗരത്വ ഭേദഗതി നിയമം ദേശീയ പൗരത്വ രജിസ്റ്ററിന്റെ വിഷയവും വരുന്നുണ്ട് ഇങ്ങനെ പോവുകയാണെങ്കിൽ ഏക സിവിൽ കോഡിലേക്കും അത് നീങ്ങിയേക്കാം എല്ലാം നമ്മുടെ രാജ്യത്ത് മത ന്യൂനപക്ഷങ്ങളിൽ വലിയ ഭയാശങ്കകൾ ഉണ്ടാക്കും അപ്പൊ സ്വാഭാവികമായിട്ടും പ്രതിരോധമേ മാർഗമുള്ളൂ എന്നുള്ളതുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് ഇത്തരം തുടർ പ്രക്ഷോഭങ്ങൾ എന്ന ആശയം ഇടതുപക്ഷ ജനാധിപത്യ മുന്നണി ചർച്ച ചെയ്തതും ആ നിലയിൽ തുടർച്ചയായ പ്രക്ഷോഭങ്ങൾ നടത്താൻ ഇന്ന് തീരുമാനിച്ചിട്ടുള്ളൂ ഞങ്ങൾ ആഗ്രഹിക്കുന്ന എല്ലാ വിഭാഗം ആളുകളുടെയും കൂട്ടായ്മ ശക്തിപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ട് ഈ പ്രക്ഷോഭത്തെ മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോകണം എന്നുള്ളത് തന്നെയാണ് ഇത് സംബന്ധിച്ചുള്ള തുടർ ആശയവിനിമയങ്ങളിലൂടെ മാത്രമേ നമുക്കത് പറയാൻ വേണ്ടി കഴിയുള്ളൂ അല്ല ഇതിപ്പോ നമ്മള് പൊതുവെ യോജിച്ചു പോണം എന്നാണ് ഞങ്ങൾ എല്ലാവരെയും യോജിപ്പിക്കണം എന്നാണ് ഞങ്ങൾ ആഗ്രഹിക്കുന്നത് അതിപ്പോ യു ഡി എഫ് എന്ത് എങ്ങനെയാണ് തീരുമാനിക്കുന്നത് ഞങ്ങൾ എല്ലാവരെയും യോജിപ്പിക്കുക എന്നുള്ള സംവിധാനമായിരിക്കും ശരി തെറ്റില്ല അതിപ്പോ പിന്നെ അതാ ഞാൻ പറഞ്ഞത് നമ്മളിപ്പോ എന്തായാലും പൊതുവായ സമരം എല്ലാവരെയും യോജിപ്പിക്കണം എന്നുള്ളതാണ് നമ്മുടെ താല്പര്യം നമുക്ക് എങ്ങനെ മനുഷ്യ ചങ്ങലയുമായി യു ഡി എഫ് സഹകരിക്കുകയാണെങ്കിൽ സഹകരിക്കണം എന്നാണ് നമ്മുടെ താല്പര്യം എല്ലാവരും സഹകരിക്കണം എന്നാണ് നമ്മുടെ താല്പര്യം അത് ഇതൊരു രാഷ്ട്രീയമായ സമരം മാത്രമായിട്ട് രാഷ്ട്രീയമാണ് സമരം പക്ഷെ ഇതിൽ ഇടതുപക്ഷം മാത്രമായി സമരം ചെയ്യുക എന്നുള്ളതല്ല ഈ ഈ സമീപനത്തോട് കേന്ദ്ര ബി ജെ പി ഗവൺമെന്റിന്റെ ഈ സമീപനത്തോട് എതിർപ്പുള്ള മുഴുവൻ ആളുകളുടെയും സഹായം ഇക്കാര്യത്തിൽ തേടണമെന്നുള്ളതാണ് നമ്മുടെ സമീപനം ആ സമരത്തിൽ ഇടതുപക്ഷ ജനാധിപത്യ മുന്നണി അതുപോലെ തന്നെ സഹകരിക്കുന്ന എല്ലാവരും വിവിധ രാഷ്ട്രീയ സാമൂഹ്യ സംഘടനകൾ ഈ വിഷയത്തിൽ സഹകരിക്കാൻ കഴിയുന്ന എല്ലാ സംഘടനകളെയും കൂട്ടിയൊപ്പിച്ചുകൊണ്ട് വിപുലമായ ഒരു പ്രതിരോധം എന്നുള്ളത് തന്നെയാണ് ഇടതുപക്ഷ ജനാധിപത്യ മുന്നണി കണ്ടിട്ടുള്ളത് ആ നിലയിൽ ആളുകൾക്ക് കൂടുതൽ പങ്കെടുക്കാൻ കഴിയുന്ന ഒരു പ്രക്ഷോഭ സമരമാണ് ഇപ്പൊ നമ്മൾ ആഹ്വാനം ചെയ്തിട്ടുള്ളത് അല്ല ലീഗൽ എന്നുള്ളത് ഭരണഘടനാപരമായി ചെയ്യുന്ന ഒരു കാര്യമാണ് ഇതിന്റെ അജിറ്റേഷൻ എന്നുള്ളത് ഇതിന്റെ ജനകീയ പ്രതിരോധമാണ് ആ ജനകീയ പ്രതിരോധമാണ് എല്ലാ മാർഗവും സ്വീകരിക്കുക എന്നുള്ളതാണ് ഇത്തരം ഒരു സന്ദർഭത്തിൽ നമ്മൾ കാണുക കേവലം നിയമപരമായ ഭാഗം മാത്രം അന്വേഷിച്ചാൽ പോരാ വലിയ പ്രാധാന്യമുണ്ട് ഇത്ര ഇത്തരം ഒരു കാര്യത്തിനെതിരായ ജനകീയ പ്രതിരോധത്തിന് അതുകൊണ്ട് നല്ല മുൻഗണന ജനങ്ങളെ അണിനിരത്തിക്കൊണ്ട് ഈ തീവ്ര വർഗീയതയുടെ കടന്നാക്രമണത്തെ പ്രതിരോധിച്ച് തോൽപ്പിക്കുക എന്ന സമീപനം തന്നെയാണ് ഇടതുപക്ഷ ജനാധിപത്യ മുന്നണിക്കുള്ളത് അത്തരം സംഘടനകളുമായി യോജിച്ചിട്ടുള്ള ഈ ഈ സമരം നമ്മൾ മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോകണം ആഗ്രഹിക്കില്ല എസ് ഡി പി ഐ ജമാഅത്തെ ഇസ്ലാമി എന്നുള്ള നിലയിൽ മത മൗലികതാവാദപരവും മത തീവ്രവാദപരവുമായിട്ടുള്ള ആശയങ്ങൾ പ്രചരിപ്പിക്കാൻ ഈ സംഭവത്തെ ഉപയോഗപ്പെടുത്തുന്ന സംഘടനകളുമായി യോജിച്ചല്ല ഈ സമരം പ്ലാൻ ചെയ്യുന്നത് അവരുടെ കാര്യപരിപാടികൾ സ്വാഭാവികമായിട്ടും വർഗീയ ധ്രുവീകരണം ഉണ്ടാക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്ന ബി ജെ പി പോലുള്ള ശക്തികൾക്ക് കരുത്ത് പകരുന്നതായിരിക്കും എന്നുള്ളതാണ് കാണുന്നത് അതുകൊണ്ട് അവരുമായി യോജിച്ചുകൊണ്ടല്ല ഈ സമരം ആസൂത്രണം ചെയ്യാൻ പോകുന്നു
അറിയില്ല ഇന്നവിടെ ഇന്നവിടെ പങ്കെടുത്ത എല്ലാവരും ഒരുപാട് ആളുകൾ പങ്കെടുത്ത പരിപാടിയല്ലേ അവിടെ സംസാരിച്ചവരില്ലതില്ല എന്നാണ് ഞാൻ മനസ്സിലാക്കി അവിടെ സംസാരിച്ചില്ല എങ്ങനെ നാളത്തെ ഹർത്താലിനെ ഇടതുപക്ഷ ജനാധിപത്യ മുന്നണി പിന്തുണക്കുന്നില്ല അത് ബി ജെ പിയുടെ താല്പര്യത്തെയാണ് സംരക്ഷിക്കുക ഇന്നത്തെ പരിപാടിയിൽ കേരളത്തിലെ രാഷ്ട്രീയ പാർട്ടികളെയാണ് പ്രധാനമായിട്ടും ക്ഷണിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നത് ഭരണ പ്രതിപക്ഷ ഭേദമന്യേ നിയമസഭയിൽ പ്രാതിനിധ്യമുള്ള ഇതുമായി സഹകരിക്കുന്ന രാഷ്ട്രീയ പാർട്ടികളുടെ പ്രതിനിധികളാണ് അവിടെ പങ്കെടുത്തത് പിന്നീട് കേരളത്തിലെ കുറെ സാമുദായിക നേതാക്കളും അതിൽ പങ്കെടുക്കേണ്ടായി അതിൽ നമ്മളോട് സൗഭാത്ര ഭാവം പുലർത്തുന്ന മിക്ക ആളുകളും അവിടെ സംസാരി സംസാരിച്ചിട്ടുണ്ട് ജമാഅത്ത് ഇസ്ലാമിയുമായി കൂട്ട് കൂടി കൂടി യോജിച്ച് ഈ സമരം മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോകാൻ ഇടതുപക്ഷ ജനാധിപത്യ മുന്നണി താല്പര്യം കാണിക്കുന്നില്ല കാരണം അവരുടെ രാഷ്ട്രീയം ബി ജെ പിക്ക് സഹായകരമായ രാഷ്ട്രീയ നിലപാടാണ് അത് മുസ്ലിം വർഗീയതയെ മതമൂലകഥാപാത്തെ പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുന്ന ഒരു രാഷ്ട്രീയമാണ് മനുഷ്യചങ്ങന വടക്ക് കാസ വടക്ക് മുതൽ തെക്കോട്ട് അതിന് വിശദാംശങ്ങൾ ചർച്ച ചെയ്യാൻ സമയം ഉണ്ടെന്നുള്ളതാണ് നമ്മൾ ഇപ്പോൾ ഒരു പൊതു ആശയമാണ് നമ്മൾ മുന്നോട്ട് വെച്ചിട്ടുള്ളത് അതിന് നടത്തിപ്പുമായി ബന്ധപ്പെടുത്തിയ വിശദാംശങ്ങളും പ്ലാനിങ്ങും തുടർ ദിവസങ്ങളിൽ വീണ്ടും ഇടതുപക്ഷ ജനാധിപത്യ മുന്നണി സംഘടിപ്പിക്കുകയാണ് ചെയ്യുക അത് ഗ്രാമീണ തലത്തിലുള്ള വിശദമായൊരു ക്യാമ്പയിൻ പരിപാടി എന്നുള്ളതാണ് ഈ ക്യാമ്പയിൻ്റെ കൾമിനേഷനാണ് ജനുവരി ഇരുപത്തി ആറ് അപ്പോൾ സ്വാഭാവികമായിട്ടും ജനുവരി ഇരുപത്തി ആറിന് മുമ്പ് വിവിധ തലങ്ങളിലുള്ള സംഘാടനം അതോടൊപ്പം തന്നെ വിവിധ തലങ്ങളിലുള്ള പ്രചരണ പരിപാടികൾ പ്രചരണ ജാഥകൾ ജനകീയ കൂട്ടായ്മകൾ അങ്ങനെ അതിപുര വിപുലമായ ഒരു പ്രചരണ പരിപാടി ഇതിൻ്റെ ഭാഗമായി ഇടതുപക്ഷ ജനാധിപത്യ മുന്നണി ആസൂത്രണം ചെയ്ത് അതിൻ്റെ പരിസമാപ്തി എന്നുള്ള നിലയിലാണ് ജനുവരി ഇരുപത്തി ആറിൻ്റെ പരിപാടിയെക്കുറിച്ച് ആലോചിച്ചിട്ടുള്ളത് അദ്ദേഹത്തിന് എത്തിച്ചേരാൻ കഴിയില്ല എന്ന് അറിയിച്ചിട്ടുള്ളത് തന്നെ കെ എസ് ആർ ടി സിയുടെ ഒരു അവസ്ഥ ഉണ്ടല്ലോ ഇടതുപക്ഷ ജനാധിപത്യ മുന്നണി ഗവൺമെന്റ് കെ എസ് ആർ ടി സിയുടെ സുഗമമായ പ്രവർത്തനത്തിന് പരമാവധി സഹായിക്കുന്ന നിലപാടുകളാണ് ഗവൺമെന്റ് സ്വീകരിച്ചിട്ടുള്ളത് പക്ഷെ കെ എസ് ആർ ടിയുടെ പ്രശ്നം കെ എസ് ആർ ടി സിയുടെ പ്രശ്നങ്ങൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിസങ്കീർണമായ പ്രശ്നങ്ങളാണ് എങ്കിലും അതിന് പരിഹാരം കാണുന്നതിനെ സംബന്ധിച്ചാണ് ഇടതുപക്ഷ ജനാധിപത്യ മുന്നണി ചർച്ച ചെയ്തിട്ട് പരിഹാരം കാണാൻ വേണ്ടി ശ്രമിക്കണം എന്നുള്ളതാണ് തീരുമാനിച്ചിട്ടുള്ളത് അതിന് മന്ത്രിതല കൂടിയാലോചനകൾ നടത്തി നമ്മളത് സൺബിയ